。如今的中国女排正处于顶峰时刻，其中有我们熟知的朱婷、张常宁、惠若琪等实力选手。但是在早期的时候，女排中曾经有一位最厉害的二转手，郎平评价她“得冯坤者，得天下”。他就是我们中国女排的主力二传冯坤，是中国队快变战术的核心。今天就让我们一起来了解一下冯坤的人生吧。冯坤出生在一个高级知识分子家庭，从小父母就非常注重培养他的兴趣爱好。八岁那年暑假，冯妈妈带着冯坤去田径班报名。由于田径班已经报满，所以就报名了排球。自此，冯坤便走上了排球的道路。他优越的身高和出众的速度，当时就给排球班的老师留下了深刻的印象。而这位教练正是郎平的启蒙教练王桂兰。王桂兰不想错过这么好的苗子，专门去找冯坤的父母，让他继续训练。在多次商量之后，冯坤的父母同意了让他继续学习。无心插柳柳成荫，正是这个无心的决定，造就了他的成功人生。十五岁的冯坤正式开始了专业排球的运动生涯，因其扎实的基本功、顽强的比赛作风，他被选入国青队。凭借着出色的表现，和队员们一起获得了亚青赛的冠军。当大家都认为像冯坤这样有实力的选手被选入国家队，肯定是毋庸置疑的。可谁也没想到，在一九九九年新一届中国女排名单公布时，名单中并没有他的名字。为什么没有被新任主帅胡金选用呢？是因为他缺乏一些比赛的经验，但是他也并没有因此放弃自己，而是更加努力的练习，增加自身的经验。终于，他的汗水被伯乐看到了。二零零一年，陈忠和执教新一届中国女排。与此同时，他做了一个改变冯坤人生的决定，让北京女排的二传手冯坤重新担任国家队主力二传。进入国家队之后，冯坤凭借自己的努力与实力，仅一年多的时间，他就当上了女排队长。二零零三年的冯坤运动生涯达到了第一个高峰，在当年的世界杯女子排球赛上，他与队友连克美国、古巴、意大利、日本、韩国等世界劲旅，以十一场全胜的战绩，为中国夺回了阔别十七年之久的世界冠军。他个人也荣膺世界最佳二传手称号，这是他的第一个高光时刻。二零零四年奥运会，作为队长和主力二传的冯坤，率领中国女排在先失两局的险境下绝地重生，连扳三局战胜俄罗斯队，时隔二十年再圆奥运金牌梦。当然，冯坤除了拥有这些令人骄傲的成绩，他还是第一个加盟海外球队并斩获国际荣誉的中国女排国手。不仅如此，冯坤还凭借个人出众的表现获得了最佳二传的称号。但是辉煌总有落幕之时，冯坤这么多年的运动员生涯给了他至高无上的荣誉，也给他带来了一些伤痛。于是他选择了退役。二零一一年十二月十日，冯坤退役颁奖典礼在北京举行。为自己十七年的运动生涯画上了一个句号。离开球场后的他，并没有放弃体育这条道路，而是走上了体育管理之路，把自己的体育知识传授给更多的人。二零一二年四月二十七日，中国排球协会公布了国家女子排球二队十九人集训名单，冯坤担任教练。不得不说，冯坤将自己对排球的热爱表现得淋漓尽致。冯坤退役后，大家对他的生活也是很关注，而她的男朋友就是泰国女排教练加提鹏。加提鹏是泰国的排球教父，其实这个消息也是在大家意料之中的。原来，早在加提鹏在第一次率队参加国际大赛时，他就认识了冯坤。据加提鹏说，自己当时很欣赏他的球技，所以主动去找冯坤聊天。冯坤在加提鹏的追求下，爱情终于修成正果。从冯坤口中得知，加提鹏是一个善良、亲切、有责任感的人。他为了维护这段恋情，积极主动付出了不少。最初，两人语言不通，谈恋爱只能用英语交流。冯坤还专门去加强了英文的学习。不过，加提鹏也为了更好的与冯坤以及他的家人沟通，也为了更深刻了解中国文化。加提鹏开始学习中文。
，现在的他基本能听懂中文聊天，也能讲一些中文。当时冯坤的父母担心他们的跨国恋不够稳定，毕竟就如周董所说，爱情来得太快，就像龙卷风。但是他们用实际行动证明了自己并没有选错人。二零一四年，冯坤与加提鹏在泰国举行了婚礼，他们都是体育界的名人，在各自的国家更加具有人气。所以这一段著名的跨国婚姻深受世界球迷瞩目，就连泰国公主都参加了他们的婚礼，并送上祝福，这在泰国是极高的荣誉。二零一五年，他们又在北京举行了中式婚礼，更是请来了央视名嘴白岩松主持婚礼，还有袁伟明、郎平、周苏红等几代排球人纷纷出席。婚后，冯坤依旧保持着中国国籍，这可能也是加提鹏对他的一种爱吧。二零一八年，冯坤与加提鹏的爱情结晶顺利诞生，一家人也生活得很幸福。冯坤生了孩子后，就很少出现在大众面前。如今，距离两人结婚已有六年之久，夫妻二人的生活也是有滋有味的。虽说跨国恋很艰难，但是冯坤与丈夫加提鹏的感情是越来越好。我们还是要祝福他们。无论如何，我们都不会忘记女排姑娘们在赛场上的辉煌战绩。也不会忘记冯坤是我们中国女排的主力二传，更不会忘记女排精神给予我们的灵魂与力量。